పద్మశ్రీ డాక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారిని వారి స్పందనను అందించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అందరికీ నమస్కారం మామూలుగా మనం ఏ కోర్టులో అయినా కూడా ఒకళ్ళు నిలబెట్టినప్పుడు బోన్లో భగవత్ మీద భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నేను చెప్తున్నంత నిజం ఇందులో ఎటువంటి అబద్ధము లేదు అని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ కూడా మీటింగ్స్లో అలా మనం ఒకసారి చెప్పాల్సి వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది నన్ను నా వరకు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే రెండు మాటలు నేను భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఈ అచీవర్స్ యొక్క ప్రొఫైల్స్ నేను చూసిన తర్వాత మేము అచీవ్ చేసింది ఏమీ లేదనిపించింది నాకు ప్రమాణ పూర్తిగా నథింగ్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ మీరేదో మా గ్లామర్ చూసి సినిమా వాళ్ళు కాబట్టి నన్ను నాలాంటి వాడిని పిలిచి మీరు ఈ లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అని అన్నారు కానీ మొట్టమొదటి నేను ఇంటి దగ్గరే చూసినటువంటి ఒక ప్రొఫైలు ఆ సైనికుడి యొక్క భార్య స్టేజ్ మీదకు వచ్చి ఆ బిడ్డతో కూడా వచ్చి ఆ అవార్డు అంటుకున్నప్పుడు దర్శకులుగా మాకు అంతకంటే మంచి సీన్ ఇంక అసలు మేము తీయలేము మేము చేయలేము ఏ ఆర్టిస్టు కూడా మాట్లాడలేరు అని అంత హృదయం కదిలించేసింది ఒకసారి నేను నిజంగా అది చూసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ ప్రొఫైల్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఎట్ మై హౌస్ ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ ఫేస్ దిస్ అకేషన్ బికాజ్ ఐ ఫెల్ టూ స్మాల్ టు రిసీవ్ దిస్ ఇది చాలా సత్యం నిజం ఎందుకంటే ఇందాక నుంచి నా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంతా కూడా మీరు చెప్తున్నారు శంకరాభరణం 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 అనేది ఒక ల్యాండ్ మార్క్గా మీరు చెప్తున్నారు శంకరాభరణం రిలీజ్ అయిన కొత్త రోజుల్లో నన్ను పెద్దగా గూడూరు దగ్గర సన్మానించడానికి ఆత్రేయ లాంటి ఆత్రేయ గారు లాంటి మహానుభావుడు వచ్చి అడిగినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను సార్ ఇట్ మే బీ ఏ ఫ్లూక్ శంకరాభరణం మే బీ ఏ ఫ్లూక్ ఇట్ మే నాట్ బీ మై రియల్ టాలెంట్ నాలుగైదు పిక్చర్స్ మళ్ళీ అదే కోవలో అదే స్టాండర్డ్లో వస్తే అప్పుడు మీరు వీటిలో విషయం ఉంది అని నన్ను అది గౌరవించండి అని చెప్తే ఆయన పట్టుకు తిట్టేశాడు టెన్సింగ్ నోర్కి అనేవాడు ఒక్కసారి ఎక్కుతాడురా హిమాలయాసు ఆ ఎక్కినప్పుడే వాడిని మర్యాద చేస్తారు కానీ నేను మిగతా పర్వతాలు ఇక అన్నీ ఎక్కిన తర్వాత మర్యాద చేయరు ఎవరును నీ బొంద నువ్వేమిటి నువ్వు ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను నేను నా నా ముందు నువ్వు ఎంత అన్నట్టుగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటేనండి ఇవన్నీ కూడా మా వృత్తిగా మేము చేయవలసిన బాధ్యత చేసి అని తప్పిస్తే ఏదో దేశోద్ధరణ కోసము ఏదో అవి బాగు చేయాలి ఇవి బాగు చేయాలి నేను మనస్ఫూర్తిగా చేయలేదు నాకు తెలిసిన ఇది చాలా తక్కువ తెలిసింది చాలా తక్కువ ఇవన్నీ ఎందుకు నేను మొదట్లోనే నేను భగవద్గీత ప్రమాణం అంటున్నానంటే ఈ సభల్లో ఇలాంటివి చెప్పి మీ చేత చప్పట్లు కొట్టించుకోవాలనే ఒక కృతి మాకు ఉంటుంది అందుకని దానికోసం చెప్పట్లేదు నిజంగా ఎవరు మాట్లాడినా నిజంగా వారందరూ కూడా నిజమైన ప్రేమతో నారాయణరావు మాట్లాడినా నారాయణరావు ఎందుకని నేను మీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేటప్పుడు నాకు అనిపించింది నారాయణరావు వెళ్ళినా పైన ఈ ఊరిని అనలా నేను నారాయణరావు పిక్చర్లో నేను డైరెక్ట్ చేసిన ఆయన డైరెక్ట్ చేశాడు నన్ను యాక్ట్ చేయించాడు అందుకని నీ యాక్షన్ చెప్తే వెళ్తానయ్యా బయటకు పైకి అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది అప్పుడు అలాగే శాస్త్రి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా అనండి వాళ్ళలో టాలెంట్ ఉందండి నేనెవరిని చేయటానికి అక్కడ ఇట్స్ ఎ డైమండ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ మై పర్పస్ ఫర్ మై ఫర్ మై సెల్ఫిష్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ హిమ్ నాట్ ఫర్ టు బ్రింగ్ హిమ్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూత్ దట్ యు నో దిస్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ ట్రెషర్ హియర్ సిరివెన్నెల పిక్చర్ అంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆపోజిట్ మీ ఐ జస్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ హీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ బట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ ఐ ఎమ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ మ్యాన్ అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం ఫైనల్గా చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే మనకి లడ్డూలు అనేవి చాలా షాపుల్లో దొరుకుతాయి లడ్డు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది కానీ ఆ లడ్డూకి ఒక అస్తిత్వం కా రావాలి అంటే అది ఇచ్చేవాడు బట్టి కూడా ఉంటుంది అదే లడ్డు మనం తిరుపతి నుంచి తెచ్చుకుంటే స్వామి పాదాల దగ్గర నుంచి దానికి ఉండే డివినిటీ ఎలా ఉంటుందో ఇవాళ అవార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఈ సాక్షి గ్రూప్ నుంచి నేను తీసుకున్నటువంటి అవార్డు ఆ తిరుపతి లడ్డూలాగా నేను భావిస్తూ నాకు చాలా లడ్డూలు వచ్చినాయి నాకు నేను నేను పొందాను నేను అలా తిరుపతి ఒక ప్రసాదంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను సార్ సిఈఓ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు చైర్మన్ గారు అక్కడే ఉన్నారు వారందరికీ కూడా మా పాత డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది శంకర్ శాస్త్రి గారి డైలాగ్ అది చిన్నవారో మీరు పెద్దవారో నాకంటే చిన్నవారే మీరందరూ కూడా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను అని శంకర్ శాస్త్రి చెప్పినట్టుగా మీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటూ మీరు ఎంతో ఓపిక్గా ఉన్నారు మా తోడు డైరెక్టర్లు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు చాలామంది అడిగారు నన్ను ఏమిటండి మీరు గడ్డ మంది పెంచుతున్నారు 
నేను ఆయన సన్యాసుల్లో చేరటానికి కాదు మళ్ళీ ఎవరన్నా వేషం ఇస్తారేమో అని చూస్తున్నాను పెరుగుతున్నానని యష్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సో అందుకని మీ అందరికి కూడా మరి ఒక్కసారి ఈ సాక్షి గ్రూప్ అందరికి కూడా నేను నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరచుకుంటూ ఈ మాత్రం నన్ను గుర్తించినందుకు ఇంకా ఇండస్ట్రీలో దూరంగా ఉన్నా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుని నాకు ఏ ఆనర్ ఇచ్చినందుకు నేను జన్మ జన్మలా మర్చిపోనని మనస్ఫూర్తిగా ఇది అంగీకరిస్తున్నానని మీ అందరికీ చెప్పుకుంటూ సెలవు